Good afternoon, Małgorzata Bonikowska, the Center for International Relations. Welcome, at, as usual, on, during our talks, uh, Zoom the World. We do this series with Konrad Adenauer Foundation in Poland. And uh, today we want to discuss security environment uh, in Europe and in the world using the opportunity that we have the Warsaw Security Forum right now in Warsaw happening, which is a huge uh, event for not only for Poland, it's I think one of the biggest um, this kind of conferences in the region. So we are very happy to have with us General Ben Hodges. Ben, thank you very much for being with us. Uh, General Hodges is known, very well known to our audience already. It's not the first time he comes to Poland and he participated also previously in Warsaw Security Forums. First of all, he um, now he is with SIPA, um, with a think tank, American think tank specializing in Central Eastern Europe. Um, earlier he was with the U.S. Army. He was responsible for the uh, U.S. Army component in Europe in 2014-2018. He, he was commander-in-chief. And previously also he served in Afghanistan, long career in the Army. Um, so General, uh, first of all, first question. Of course, we are all now interested in our security environment here in Europe. We've discussed it already um, at Warsaw Security Forum uh, because the forum has started. And uh, generally, I would like to, first of all, ask you about how, how would you describe now the security uh, situation uh, around you know, Europe and European Union, especially at the Eastern flank? So um, I will be candid with you and your audience. Um, I owe you the, the courtesy of being honest. Uh, we're in a very dangerous situation right now. Um, the Russians, uh, the Kremlin, let me say, and also the Chinese Communist Party, both in their mind, they were at war. And they know that there's a reluctance in the West to even say that word or to act uh, like that. And so as a result, we actually invite aggression because we don't do everything possible to demonstrate a very strong united front amongst allies and with our with our friends now that doesn't mean we're war is inevitable a kinetic war but the, the state of mind of the kremlin they, they are at war in terms of disinformation uh, use of cyber as part of a, one of their tools uh, to so use more global, more in all sense, not only in the conventional sense or yeah yeah for sure a disbelief even in frankly, in many European capitals, but also in Washington, the disbelief that Russia would actually continue using force changing European boundaries, even though they have been doing it since 2008. But in your opinion, uh, uh, what should have been the right reaction in the Ukraine? Because that's, of course, something with, uh, which is, uh, you know, discussed in Poland. Our neighbor, direct neighbor, was not only threatened, but was attacked. Uh, a part of the territory of Ukraine uh, was taken, and it seems that there was no really reaction to it. Yeah. Uh, do you think we could have done more? Well, first of all, uh, the first thing we need to do is acknowledge that the Kremlin has bad intentions. Um, you can still have dialogue with, with the with the Kremlin. You can still you can still trade. I mean, everybody in Europe, including here in Poland, depends on gas that comes from, uh, in part, from Russia, but we have gotten to a place where there is a reluctance to, to hold them accountable, I think for a variety of reasons. Part of it's economic, part of it is historical. You know, most people in Germany and France don't feel actually threatened by Russia, uh, unfortunately. And then of course, there's so much focus on China that I think in Washington, there's a tendency to say, okay, yeah, Russia's bad, but China is the real priority. And so we don't, put pressure on the Kremlin to hold them accountable. Ukraine is not an island. Ukraine is an important European country that is part of Europe, but it's also part of the Black Sea region. And we don't have, we the US and NATO don't have a strategy for the greater Black Sea region, which would, where we are gonna tell the Kremlin, you have to respect international law and international borders. And we haven't put enough resources to that. And in America, you definitely can tell us um, uh, why is it so that the, the American uh, politicians, uh, especially now under Biden administration, but also it was the case under Trump, were so keen to really talk with Russia while nothing really happened 
after 2014 when they took part of uh, Ukraine, no improvement. So, yeah. what are the what is the the, the thinking behind? It? Um, I think you actually have to go back to 2008 when when Russia invaded Georgia. The West really did nothing, and then uh, the Trump administration put down a red line in Syria and said to the Assad regime, "Don't if you use chemical weapons, we're coming in." The Assad regime immediately it's stepped Obama, over. Obama. This is during the Obama administration. Um, stepped over the red line in the U.S., U.K., Germany, France. We did nothing. So I think the Kremlin says we didn't respond to Georgia, we didn't respond in Syria, and they probably felt. We could go into Crimea and nothing's going to happen. And they were right. NATO got serious about protecting NATO. So we, we did take measures there, but we didn't really do anything uh, serious in Ukraine. Uh, and Germany and France, uh, they, they treat, they, they are willing to accept the Kremlin fairy tale that somehow they're just observers and that this civil war going on in Ukraine is not theirs. But an alliance signed even an agreement in case something happens yeah, well, because uh, they got back the nuclear weapons. Well, the Budapest uh, Memorandum, you're right. I'm not a lawyer. And, and there's no point, actually, in arguing, well, legally, we should have done this. Of course we should have. We guarantee. <laughs> but so did Russia. And, uh, and yet Russia, they're the invader. And the fact that Berlin, Paris, Brussels, London, Washington don't do more about this, I think this is why the Kremlin keeps going forward. Uh, I think the Russians only stop when they are stopped, and we haven't done everything necessary to stop them yet. And and I, I have great concern that they will continue doing what they're doing in and around the Black Sea, continuing to undermine Ukraine. But maybe we are just using this excuse of this hybrid war because Russia formally didn't attack Ukraine. It was not the same case like in case of Georgia. So they were using these maneuvers around referendum, around you know the the separatists wanting to split with Ukraine. These are new threats for such an alliance as NATO is concerned. How would you describe uh, readiness, you know, for responding in such situation where with international law the situation is not clear? Well, first of all, you have to think: what does modern war look like? And in modern war, it's not just about tanks and artillery and nuclear weapons and ships. It's also this use of disinformation to undermine the cut trust and confidence that we have in each other, internal to our own nations as well as between nations. And so, uh, acknowledging that this is part of what they're doing is an important part of this. But frankly, this requires some moral courage by political leaders in Western Europe and in the United States who say this is unacceptable. But yet, because so many European countries are dependent on gas. And because the United States needs to work with the Kremlin on other things also, there is a reluctance to hold them accountable. And frankly, this is where I think Berlin and Paris should be doing a lot more. And also in Brussels, there is a lack of moral courage to hold the Kremlin accountable. And to, to allow Putin, President Putin, to continue this fairy tale of Minister Lavrov, uh, that somehow, you know, they're, they're being threatened and that uh, Ukraine is not a real country and Crimea was always ours and we don't do anything about it. Um, that's why they will continue doing it. But I go I come back to my previous question about Biden administration and the talks with the Russians. So I understand that that's one of the reasons uh, Biden wants to talk to, to Putin also because there are other things on the table. Not only yeah, of course, if this was easy, it would all be fixed. And none, none of the big problems that any of our world leaders face are alone. I mean, they're always in a uh, complex uh, context. So I was very encouraged in the beginning when President Biden, on his first phone call with President Putin, said, hey, Ukrainian sovereignty is a priority for the United States. Oh, all right. I like that. But then nothing really happened. And then when the president met with uh, President Putin, uh, you remember back in the summertime, and the meetings with NATO and the meetings with EU leadership, I'm like, okay, this is, this is going to be strong. But since then, nothing has happened, except that uh, the United States waived the sanctions uh, yeah. on the German uh, or the leadership of the Nord Stream 2 project. Was, I mean, what kind of a mixed signal? Exactly, exactly. That's how we feel about it in Central Eastern Europe. And yeah. you said nothing. 
something happened, of course, vis-a-vis -vis, uh, Ukraine, but a lot happened in the world. Uh, you served in Afghanistan, and you can maybe tell us your own um, impression on you know how these operation this operation was um, was finished. Um, in opinion of many, this was kind of a disaster from the communication point of view. Um, also, it was kind of a disaster from how it was done. I don't know if you can share this opinion. Definitely, Americans and the Allies could, could have done better. But of course, the war had to end. That was also the opinion of the American people. But do you think that this um, situation put the West in trouble vis-a-vis -vis the other powers like Russia, like China, who say, see, they are not performing very well, they're weak? So, let me say right from the beginning that I agreed with, with the president's decision to withdraw. I didn't like the way it unfolded, obviously, and, and I'll come back to that. But we made some, we, the collective, we, the United States, over multiple administrations, starting with the Bush administration, all the way up through the Biden administration, made some mistakes along with our allies. The United States was not alone here, but we were the leader and we made some mistakes. The first mistake we made, of course, was diverting into Iraq. That was a colossal strategic mistake that took away resources and, and attention uh, from the original purpose of destroying Al Qaeda and the Taliban so that Afghanistan could not be a base for terrorist activities. I was a colonel at the time, a brigade commander in the 101st Airborne Division, and my brigade was part of the initial invasion of Iraq. So that was my focus. But as I look back on it now, what a terrible mistake this was. Uh, we were right on the cusp of, of a, achieving the initial objective. The Europe was very divided as far as to help or not to help Americans. Yeah, well, I think um, there's a reason many countries help the United States because, you know, the United States had a lot to do with many countries earning their, their freedom and, and getting out from underneath the Soviet Union. So each nation had its own motives for why it wanted to help. The fact is, this was the only time that NATO's Article 5 had ever been invoked was after the United States was attacked. That's important. And a lot of Americans don't remember that. So that's, In Afghanistan, this was the first time that all that, the that, allies confirmed that this was a violation of Article 5. Well, in 9-11. Yes, that's yes. why we went to Afghanistan. Yes, okay. yes. The second mistake was the, the mission changed. It was not, it was no longer just destroy uh, Al Qaeda and, and Taliban. It was like, well, since we're here, you know, a, a democratic Afghanistan will be more prosperous. Uh, terrorism will not be able to, to thrive here. That may be true, but it'll take 50 to 100 years of, I mean, we're talking about completely different cultures. So we, we had a, we were overconfident and, and uh, naive to think that in just a few years with so much money that somehow Afghanistan would become like uh, a European or North American country or, or something like that. That's, that's not going to happen. So the strategy changed without our leadership ever addressing the American people and other leaders addressing their own population. This is why we're changing it. And by the way, we're going to be here for the next 50 years and it's going to cost us much money. That never happened. So that was the second mistake. The third mistake, we believed, and I believed, I believed, I was a, a brigadier general at the time, that I forget that Pakistan was an ally, that they were helping us. We now know that that was completely wrong, but I was guilty. I'm part of the problem. I believe that Pakistan was, was helping us. Uh, obviously, Osama bin Laden is killed in Pakistan, in Pakistan, in a big house down the street from the military academy of Pakistan. Um, the Taliban were an extension of the Pakistan uh, Intelligence Service, ISI. And so uh, because we never had a strategy that addressed Pakistan fully, which means you have to address India, we were never going to succeed in Afghanistan. So that was a fatal flaw. The fourth mistake, I think, was uh, Afghan security forces. Um, I, I saw a lot of very good, very professional, very brave Afghan officers and soldiers. I mean, good, very good. But we, we helped build a model that looked like us. They looked like Polish armed forces or British or German or American. That, that's, that's, not, that's not in harmony with their culture. And plus that model depends on endless logistics, uh, overwhelming firepower, exquisite intelligence, and thousands of contractors to keep equipment and aircraft moving. When you take all that away, it collapses. And that's, and that's what's happened. And of course, 
um, there was a, a degree of corruption at the top of the military and in the government that we all knew about. And we, and we still moved forward with this model. I was part of that mistake also. I, I mean, I saw it my own eyes. The best Afghan troops I saw actually looked a lot like Taliban. With an American Special Forces Lieutenant Colonel leading them, they were very effective. The last thing, and then I'll stop. The last mistake, of course, um, was a lack of consultation with our allies. I mean, serious consultation. Uh, uh, what was basically a unilateral U.S. decision to leave. And of course, we saw the results around the uh, Kabul International Airport. It is important to separate, though, for everybody that, that thinks about this, the courage and the skill of the people on the ground, diplomats, soldiers, Marines, uh, airmen that did the evacuation. That was incredible. I mean, and cooperation was happening on the ground in the most dangerous kind of environment. So that needs to be set aside when we talk about how terrible the withdrawal was, the decision. And there is no doubt that the Trump administration negotiations with the Taliban made it virtually impossible for the Biden administration to, to continue doing what they were doing. We, we can say a lot about this operation, and I've also we heard comments that uh, the Bagram base should have been uh, shut at the end, not at the beginning of this operation. However, I want you to comment on the statements given by several representatives by the U.S. Army uh, towards um, what President Biden said, that he didn't know anything about um, the, you know, the, the situation there. Uh, do you think it's really a kind of a agreement between the, the, the leaders of the army, the top men in the army and uh, the administration of the president of what could be the consequences of these comments? Well, first, let me say, um, the decision to shut down Bagram was necessary if you're going to withdraw because you, it would take thousands of troops to be able to secure two airfields. And uh, so you, you, could, you can't do them both. And if you had to choose, Obviously, the one in Kabul is where most of the people who would need to be evacuated would have to come from. So uh, it's, it's not pretty, but I, I, I agreed with that decision given those circumstances. Now, um, look, I'm, I'm not naive. In all of our capitals, you have huge political factors at work. But one thing that your listeners should be confident about is that the U.S. military is always going to do what our civilian leadership tells us to do, unless, of course, if it was immoral or, or illegal, something like that. But if it's a if it's a legal order, we're going to do it. And the process that goes on inside the Pentagon, with, inside the State Department, inside the National Security Council, working with the administration, uh, this, this is not perfect, but it is a very comprehensive, um, rigorous process to help make decisions. And... I, I would not uh, question at all whether or not the White House and the Pentagon leadership and the State Department had talked through all of these different issues. Um, now, if somebody said, well, I didn't know this, or we told him this, or she didn't know that, who, who knows? But I, I have, I've known General Secretary Austin for many, many years. I've known General Milley for many, many years. And uh, these are two of the most professional, experienced, competent professionals I've ever met. And so I have great confidence that they would have been working closely with uh, their counterparts and the national security staff to figure out what was going to happen. That doesn't mean the mistakes were not made or the people heard what they wanted to hear. Um, at the end of the day, you know, our civilian leadership is going to tell us what to do. I'm asking about that because I want to come back to our region and, of course, uh, to NATO. Uh, and I would like to um, to ask you about how you feel about, you know, the, the, the really kind of a situation within the this alliance, which is absolutely key for our own security, especially Poland. We, we look at NATO as our major um, structure in case something happened. So could you just tell us uh, from your perspective, um, how well is NATO prepared if something happened to us in the region? Well, uh, 
Article three of the Washington Treaty, which created NATO, says that uh, every nation is responsible for its own defense and having the ability to help others. Certainly, Poland, in terms of investment, of the courage of the women and men of public armed forces, uh, the leadership by General Andrzejczyk and, and people like that, uh, Polish people should be very confident uh, and happy about what the ministry and what armed forces are doing. So Poland is living up to its uh, Article Three responsibility. Um, of course, on the map, it sits in a critical place, uh, right next and with uh, uh, Romania on the Black Sea, also important. But these are all connected. And I think our alliance has got to um, continue. It, it, this doesn't happen automatically. You, nations have to invest, you have to train, and the United States has to continue to be here. And I think people should should realize, even with all the talk about the Indo-Pacific region, the U.S. presence has actually grown in Europe, even during the Trump administration. There was an increase in the number of U.S. troops in Germany and in Poland and now in Romania. So I think um, pe people ought to be confident that the United States remains committed. Um, I mean, just think about it logically. Our biggest trading partner is with the European Union. So uh, trade uh, agreements. But the, the fact is the trade, the amount of trade between Europe and the United States is bigger than anywhere else in the world. So it's in our own interest that Europe is stable, secure, and prosperous. It's in our interest. So of course we're going to stay committed here. Now we've got to figure out how do you contain China, the Chinese Communist Party, continue to deter Russia, but yet also achieve the other strategic goals such as you know preventing climate change or uh, other uh, type of issues, you know, environmental issues that are important to all of us. But yet you still have to provide for secure environment. For the United States, Europe is at the middle of that. The last question for you, I would put is about the future, right? Because we are all thinking, you said that the Russians are, this mindset is that they are at war with us. We can feel def def definitely the war in, in uh, cybersecurity sense, in internet. We call it information war. There's a lot of disinformation happening in our region and all over Europe as well. So uh, maybe that's true. We have just uh, in September Zapat uh, maneuver. So we are feeling this threat very uh, strongly here in Central Eastern Europe. But I want you to um, ask you about how you see this future uh, and how you also see the difference between the threat from Russia and the threat from China. Because for the US now, China is the major uh, opponent, not Russia. And if so, do you feel that in the future can happen and Russia can become our ally? If no, it's China? Ab absolutely not. That, I wouldn't trust the Kremlin for any amount of money in the world. They, there's, they have no incentive to be like an ally. Uh, now, they, I think they actually are worried about China. I think China sees Russia as a gigantic tungstella, a gas station uh, that has nuclear weapons, but also I think China wants to get Siberia back, for example, and, and other of their old territories. So I, I don't see a cooperation between Russia and China, but I also cannot imagine a scenario where the, the Kremlin would be a dependable uh, ally against China. Now, I did think in the 90s, I thought that there was hope. We had Russian soldiers with us when NATO's I-4, the implementation force went into Bosnia, if you remember. And I thought, well, this might actually work, but that was a very brief period of time, and, and, and then we saw who they, who they really are. So the, what, what I would say to my Polish friends, uh, look around at your own neighborhood. First of all, do you have the best possible relationship with Lithuania, Germany, Hungary, Czech Republic, Slovakia, Romania? Are, are you done everything you can to make sure that this neighborhood, which is a subset of NATO, that you have the best possible relationship economically, politically, diplomatically, as well as militarily? Uh, and not just Lithuania, but also obviously Latvia and uh, Estonia. That's, that's important. Is Poland doing everything it can to uh, improve infrastructure that would enable rapid reinforcement by European or NATO forces? Uh, and, and do you have the societal resilience to be able to resist Russian disinformation? That's 
to me uh, is just as important as having American tanks parked somewhere. For Europe is a big question mark uh, how to behave, um, and we definitely don't want to have a world which will be again bipolar. No. We don't want a, no. uh, another cold war. Let's hope it will not happen. Thank you very much, General Ben Hodges, who was with us. Thank you, Ben, for your time. I enjoyed it. Thank you. Proszę Państwa, teraz łączymy się z kolei z panem generałem Skrzypczakiem, wszystkim Państwu również znanym, u nas też był kilka razy. Kontynuujemy rozmowę o bezpieczeństwie. Po generale Hodgesie, czyli tego, tej wizji amerykańskiej, wejdziemy trochę w rozważania bardziej polskie. Panie generale, jeśli mogę zadać Panu to samo pierwsze pytanie, które zadałam Panu generałowi Hodgesowi, jak by Pan opisał dzisiaj, kwestie naszego bezpieczeństwa, czy takie pewnego rodzaju poczucie związane z, z bezpieczeństwem wokół Polski. Na ile my możemy się czuć bezpieczni, na ile nie? Znaczy moim zdaniem musimy się czuć zagrożonymi. Podzielam pogląd Chodzisa co do tego, że jesteśmy w stanie wojny. Wojny, która trwa od kilku lat i ona eskaluje cały czas. Oczywiście przede wszystkim jesteśmy obiektem uderzeń propagandy rosyjskiej i teraz dochodzi do tego białoruska propaganda, która atakuje nas wszędzie, nie tylko atakuje nas na froncie, na granicy wschodniej, ale atakuje nas w mediach wszędzie, gdzie tylko mogą dotrzeć, a szczególnie do publiczności, do, spo, do społeczeństw zachodniej Europy. Tam docierają bardzo skutecznie, atakują nas z każdej strony, szukają wszystkich elementów, którymi mogą nas osłabić, a głównie, tak jak pani, tak jak wszyscy wiemy o tym, głównie chodzi o naszą scenę polityczną, o nasze, naszą, naszą dyplomację, bo tu przecież nie chodzi o konfrontację zbrojną, tylko tu chodzi w tej chwili o konfrontację na poziomie politycznym i dyplomatycznym i tą wojnę, no niestety, moim zdaniem przegrywamy, dlatego że nie jesteśmy skuteczni w tej kontrpropagandzie, kontrwojnie informacyjnej, a nasza dyplomacja jest mało skuteczna, bo przecież można byłoby wielu rzeczom zapobiegać lub wiele rzeczy przewidzieć. No właśnie, a my tutaj sporo rozmawiamy na Warsaw Security Forum o różnego rodzaju zagrożeniach. Przypominam, że Warsaw Security Forum właśnie trwa przez dwa dni w Warszawie. To jest już ósmy raz, kiedy ta duża konferencja, jedna z najważniejszych w Europie, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, się odbywa. A więc te zagrożenia są bardzo dzisiaj różnego typu, nie te tylko konwencjonalne, ale właśnie mówiliśmy sobie tutaj o cyberzagrożeniach, o wojnie informacyjnej. Może wkrótce będziemy mieli do czynienia z jeszcze większą destabilizacją internetu. Wszyscy teraz rozmawiają o tym, że wczoraj się zepsuł Facebook, Whatsapp i, i w ogóle internet jest jakoś niestabilny. Też pytanie jest, czy to jest przypadek. Ja chciałam się Pana zapytać o myślenie ludzi w armii i też w NATO, o tego typu zagrożeniach. Na ile jest świadomość, że ta wielowymiarowość zmusza do innego rodzaju podejścia do obszaru bezpieczeństwa, tego security, niż dominacja, z czym było przez wiele lat, z czym mieliśmy do czynienia, dominacja tego myślenia o konwencjonalnych zagrożeniach. Znaczy przede wszystkim sobie musimy zdać tego sprawę, że opieranie dowodzenia w ogóle łączności wymiany informacji w oparciu o internet i o systemy, które są systemami podobnymi do internetu, jest, są bardzo, te systemy są bardzo wrażliwe na zakłócenia, na penetrację, na podsłuchiwanie, na by uszkadzanie czy nawet paraliżowanie tych systemów. Wydaje się, że myśmy za bardzo uwierzyli w zdolności internetu i wszystkich rzeczy, które wynikają z cyberbezpieczeństwa. Moim zdaniem my musimy większą uwagę zwrócić na to, żeby się uniezależnić od tego, czym jest internet i wszystkie informacje, które mówią o informacjach wojskowych, powinny być przekazywane w innych systemach, to są systemami niewrażliwymi na oddziaływanie różnego rodzaju systemów podsłuchowych czy paraliżujących, czy, czy nawet cyberataków. Jeżeli my nie zmienimy podejścia do tego, to naprawdę będziemy zawsze mieli problemy z dowodzeniem z utrzymaniem tego dowodzenia. Dwa lata temu w czasie ćwiczeń natowskich w Norwegii Północnej Rosjanie zakłócili łączność GPS. Sparaliżowało to działanie wojsk na blisko doby, doby działań. To znaczy, że my mamy systemy, ale te systemy nie są bezpieczne. Zatem wydaje się, że zarówno w NATO, jak i w naszej armii trzeba zmienić podejście do dowodzenia do tego C2, C3, bo te systemy okazuje się mogą być zawodne, mogą być sparaliżowane, mogą być skuteczne, a mówienie cały czas o cyberatakach, cyberbezpieczeństwie świadczy to o tym, że my nadal tkwimy w takich obszarach, które są wrażliwe na te cyberataki. Musimy szukać rozwiązań innych, które by nas, że tak powiem, chroniły przed takimi atakami. 
Wie pani, powiedziała pani o NATO. Wydaje się, że po tych niepowodzeniach na przestrzeni ostatnich kilku lat, które miało NATO, których NATO doświadczyło, wydaje się, że NATO potrzebuje głębokiej reformy. I nie strukturalnej reformy, ale mentalnej reformy. W NATO musimy mieć więcej wojowników, którzy nie są urzędnikami, a są wojownikami. Widać wyraźnie, że my, że NATO bardzo zurzędniczało. Te struktury są bardzo zurzędniczałe, powolne, siermierzne, że tak powiem. W związku z tym świadczy to o tym, że NATO nie jest zdolne do tego, żeby podjąć zdecydowanie działania. Dlatego też uważam, że głębokie zmiany przed NATO, jeśli chodzi o mentalność i świadomość i odpowiedzialność, brak w NATO wojowników. Jeżeli nie będzie w NATO wojowników, a będą urzędnicy, to NATO nie będzie nigdy skuteczne. Tutaj nasi amerykańscy koledzy podczas forum bardzo dużo uwagi poświęcają, żeby dać nam takie poczucie, że NATO jest zdolne do szybkiego reagowania, zwłaszcza Amerykanie są zdeterminowani. Była mowa o tym, że zwiększono jeszcze obecność amerykańską w ostatnich latach w Europie. Wbrew temu, co być może się może wydawać tego skoncentrowania się na Indo-Pacyfiku, a więc dość daleko od Europy. A jak Pan to ocenia, Panie Generale, też w kontekście ostatniego sojuszu Amerykanów właśnie, Australijczyków i Brytyjczyków, no ewidentnie wymierzonego przeciwko Chinom? Znaczy generalnie sobie musimy zdawać z tego sprawę, że gro interesów, które mają Amerykanie, to jest Azja, głównie Azja. I e, Amerykanie mają, można powiedzieć, dwóch sojuszników. W Azji mają na pewno Tajwan i e, mają swoje e, powiązania z Tajwanem bardzo mocne polityczne nie tylko polityczne, bo i militarne, no i mają nas, Europę, Europę, gdzie jest NATO. Armia amerykańska nie jest tak liczna, żeby być wszędzie. Wydaje się, że tu gra idzie trochę taka, aby zakłócić zdolności Amerykanów do funkcjonowania we wszystkich rejonach odpowiedzialności, które Amerykanie chcieli mieć, czyli w Azji, również w Indoazji, Indo, Indo-Pacyfiku, jak i również w Europie. A zatem trzeba, Amerykanie pokazują determinację, ale to nie wystarczy, trzeba mieć potencjał, militarny do tego, żeby tą determinację w sytuacji zagrożenia udokumentować, pokazać. A ja widzę dwa obszary zagrożenia, to znaczy głównie to mówię to o tym, co się będzie działo niebawem pewnie z Tajwanem i być może inwazją Chińczyków na Tajwan. I wtedy Amerykanie będą musieli interweniować, jak i również może być to powiązane z jakimiś próbą, próbami może agresji lub wszczęcia jakichkolwiek konfliktu przez Rosję w Europie, po to, żeby zaangażować, związać siły wojsk amerykańskich w kilku miejscach jednocześnie. Amerykanie nie dźwigną takiej wojny. Mówimy tutaj na forum również o takim scenariuszu, gdzie Amerykanie będą tak zajęci na Indo-Pacyfiku i w w, w wektorze chińskim, że to może skutkować tym, że Rosjanie mogą się poczuć trochę bardziej pewnie na naszym terytorium i próbować dalej testować, na ile Zachód jest w stanie im odpowiedzieć, kiedy będą chcieli robić jakieś kolejne ruchy na swojej drodze ekspansyjnej polityki w regionie. Pamiętamy, że po Krymie tak naprawdę no, nic się im nie stało. Tutaj też było dużo komentarzy na temat tego, na ile Zachód właściwie odpowiedział na to, co się zdarzyło na Ukrainie, czy w zasadzie brakło tej radykalnej odpowiedzi. Jaka jest Pana ocena tego, co się zdarzyło od 2014 roku na naszej wschodniej flance? Wracając do tego, o czym Pani mówiła, o Indo-Pacyfiku, tak jak powiedziałem, może się też tak, że Amerykanie będą wiązani na dwóch frontach, froncie azjatyckim przez Chińczyków, a tutaj w Europie przez Amerykanów, przez Rosjan, przepraszam, nie starczy wojska, Amerykanom nie starczy wojska. Natomiast moim zdaniem po 2014 Europa zrobiła bardzo niewiele. Putin wykorzystuje to, że Europa jest bezwładna, że Europa jest nierychliwa i jest taka za bardzo zachowawcza, szczególnie tu chodzi o Brukselę. Widać wyraźnie, że wie, bliżej niektórym państwom zachodnioeuropejskim jest do współpracy z Rosją niż obrona interesów Ukrainy i tym samym obrona naszej wschodniej flanki. A Pan zdaniem... podziela to zdanie, że Rosja kiedykolwiek może się stać sojusznikiem Zachodu, bo się będzie na przykład obawiała Chin? Znaczy moim zdaniem nie będzie konfliktu między Chińczykami a Rosjanami z uwagi na to, że Chińczycy traktują Rosjan jako konia takiego szachowego, którego można użyć wtedy, kiedy go trzeba trzeba wykorzystać do swoich celów. Moim zdaniem w momencie, kiedy dojść może do konfrontacji chińsko-amerykańskiej, Chińczycy pozwolą Rosjanom zaangażować swój potencjał na przykład w Europie lub w części wybranej Europy, 
po to, żeby zaangażować potencjał, zaangażować potencjał wojsk amerykańskich. Chińczycy mają świadomość tego, że najlepiej dla nich byłoby w przypadku jakiejkolwiek konfrontacji militarnej część sił wojsk amerykańskich zaangażować w Europie. To daleko od Chin. A tutaj takim graczem w tej grze będzie na pewno Rosja. Panie generale, tutaj się też dużo mówi o zagrożeniach tych wielowymiarowych, w tym i hybrydowych. Ja się chciałam Pana zapytać, na ile my jesteśmy przygotowani, czy na to w szczególności, na atak niekonwencjonalny właśnie, innego typu kompletnie. I jeżeli tak, to jaka mogłaby być odpowiedź Zachodu w sytuacji, kiedy prawo międzynarodowe tak naprawdę no nie reguluje takich wojen hybrydowych, z jakimi mamy coraz częściej w zasadzie do czynienia, czyli jesteśmy w stanie wojny, ale niewypowiedzianej. Nikt nikogo nie napadł, nikt nikogo nie najechał, nie przekroczono czołgami żadnej granicy, no ale jednocześnie wszyscy wiedzą, że ta agresja ma miejsce. Co robić? Co robić? Przede wszystkim NATO jest paktem defensywnym. NATO nie będzie wykonywało żadnych ruch, ruchów, które my, mogą być odebrane jako próba agresji, próba ataku. Zatem NATO musi się bronić, ale to musi być kolektywna obrona nie tylko na papierze, nie tylko potencjałem konwencjonalnym, ale to musi być obrona na poziomie politycznym, na poziomie dyplomatycznym. Tak na dobrą sprawę nie ma dyplomacji NATO, jeżeli chodzi o konfrontację z naszym sąsiadem ze wschodu. Nie ma tak samo konfrontacji na poziomie Unii Europejskiej, bo zdania członków Unii Europejskiej co do miejsca i roli i znaczenia Rosji są podzielone i świadczy o tym to, że Putin cały czas próbuje jakby łagodzić nastroje, szczególnie Niemców w stosunku do Rosji i on tą kartę powoli zaczyna wygrywać. Wydaje się, że Europa przesypia dobry moment do tego, żeby się zintegrować wyznaczyć sobie cele i bronić się przed tą ekspansją polityczną, dyplomatyczną i tą hybrydową Rosji. Bo jeżeli Rosja, Europa się nie zintegruje, nie zjednoczy w tych działaniach, to naprawdę Putin będzie nas rozrywał częściami Unii Europejskiej, tak jak to teraz robi. Będzie wyciągał spośród członków Unii Europejskiej poszczególne państwa, które będą nie tyle sojusznikiem Putina, ale będą przynajmniej starały się być tymi państwami pośrodku, państwami kompromisu lub będą określały to jako neutralność militarną. To będzie znaczyło, że powoli zaczyna się destrukcja Unii Europejskiej, do czego Putin od dawna dąży. Kolejnym krokiem po destrukcji Unii będzie rozpad NATO. No właśnie, on często mówi, dyplomaci w projekcie Eurazji, który oni lansują i nawet zachęcają niektóre kraje unijne, że jeśli już ta Unia nasza się rozpadnie, to oni chętnie są otwarci na przyjęcie niektórych członków do tej Unii Eurazjatyckiej. Warto o tym pamiętać. Natomiast chciałam Pana jeszcze zapytać o PESCO w kontekście NATO, bo dużo się mówi o tym, że to nie jest takie proste, żeby ta Unia Europejska, 27 krajów, 27 armii, 27 potencjałów budowało tutaj wewnętrzną jakąś wzmocnioną współpracę, no bo po pierwsze jest NATO, chociaż nie wszystkie państwa unijne są członkami NATO, no ale w NATO jest też część państw nieunijnych. Nie tylko Stany Zjednoczone i Kanada, no ale mamy na przykład Turcję, która obecnie jest takim trudnym sojusznikiem. Więc na ile Europa, Unia Europejska może rzeczywiście myśleć o tym, że, że na bazie myślenia o skoordynowanej współpracy można będzie kiedyś stworzyć rzeczywiście tą swoją twardą siłę, której Unia Europejska, nie oszukujmy się, dzisiaj nie ma. Tak, zgadzam się z Panią. Natomiast miejmy mi świadomość tego, że tak na dobrą sprawę NATO to jest sojusz europejski, bo gro członków NATO to są państwa europejskie. Oczywiście znakomity potencjał ma, mają Amerykanie, ale generalnie NATO było zbudowane po to, żeby bronić interesów Europy Zachodniej. Sądzić należy, że e, jeżeli by chciała Unia Europejska powołać swoje siły zbrojne, to ja nie widzę sensu funkcjonowania NATO w sytuacji, gdyby doszło do podziału w Europie lub oderwania części państw Unii Europejskiej od, od NATO. Bo moim zdaniem, jeżeli by teraz doszło do formowania armii Unii Europejskiej, to by się okazać mogło, że niektórzy członkowie Unii Europejskiej powiedzą, że jak jesteśmy w armii Unii Europejskiej Tesco, to po co nam NATO? To, Ale co czy w ogóle jest Turcja? taka szansa, że czy Pan widzi jako realną możliwość, żeby sformować armię europejską, bo to nie jest wcale takie proste, zważywszy na konflikty między państwami europejskimi, tradycje wojen między... Jeżeli nie będzie decyzji ze strony, może inicjatywy ze strony NATO, żeby zwiększyć poziom integralności sił zbrojnych w ramach NATO, to NATO prawdopodobnie zostanie podzielone i część państw, które są członkami Unii Europejskiej będzie forsowało utworzenie 
armii Unii Europejskiej, co nie będzie zgodne z interesem funkcjonowania NATO i w tej sytuacji NATO będzie już niepotrzebne, bo się okazać może, że Unia Europejska będzie miała taki potencjał sił zbrojnych, że sama się obroni. W co ja nie wierzę, uważam, że NATO powinno się zreformować, podjąć działania, które uzdrowią NATO i przede wszystkim skonsolidują wszystkie siły zbrojne wokół jednego zamiaru, jednego celu, jednego planu. Czy te, według tego, co teraz w tej chwili nie ma miejsca, co Putin wykorzystuje skutecznie. A jak Pan jeszcze ocenia tą strategię Amerykanów, Australijczyków i Brytyjczyków, którzy się połączyli tym nowym sojuszem, o którym się mówi NATO BIS na Indo-Pacyfiku? W Indo-Pacyfiku i tak naprawdę jest to bardzo mocna współpraca, bo zakłada wymianę technologii czy zaoferowanie Australijczykom de facto możliwości skorzystania z broni nuklearnej na łodziach podwodnych. I pytanie, czy po pierwsze, jak, jako strateg ocenia Pan, że to jest dobry ruch, taki anglosaski trochę sojusz, no po drugie nie ma tam Europy, nie ma tam Unii Europejskiej. Jak w związku z tym my powinniśmy Pana zdaniem reagować, czy tak jak Francja, która ewidentnie jest niezwykle dotknięta tym, czy też tak jak może Niemcy, które bardziej umiarkowanie odbierają zawiązanie tego sojuszu? Sojusz był potrzebny w tym regionie, ponieważ moim zdaniem Amerykanie tracili swoje wpływy w tamtym regionie. Budowanie sojuszu brytyjsko-australijsko-amerykańskiego moim zdaniem wstrzyma inwazję chińską w rejony, gdzie do tej pory dominowały Stany Zjednoczone. Myślę tutaj, że tej obecności tego sojuszu i potrzebuje Wietnam, potrzebuje Tajwan, potrzebuje, potrzebują Filipiny, nie Indonezja. Państwa, które się mogą obawiać inwazji chińskiej. Sojusz jest jak najbardziej uzasadniony moim zdaniem i dla, w tamtym regionie bardzo potrzebnym, bo odwraca jakby ten trend utraty wiarygodności przez Amerykanów w tamtym regionie. Jeżeli chodzi o Francuzów, bardziej bym to patrzył przez pryzmat utraty środków, które mogłyby być z wybudowania okrętów podwodnych dla Australii niż z ambicji politycznych w tamtym regionie, ponieważ tak na dobrą sprawę Francuzi w tamtym regionie już politycznie i dyplomatycznie praktycznie po wyjściu z Wietnamu nie istnieją. W związku z tym ich interesy to głównie Afryka a nie na pewno już nie, nie, nie Azja, w związku z tym wydaje się, że... No, ale jednak są tam obecni, zarówno mają tam swoją marynarkę, jak i politycznie starają się być bardzo mocno zaangażowani chociażby w relacjach z Indiami, mówiąc o tym, że ich interesuje obecność militarna na indo -Pacyfiku. Nie bardzo rozumiem, co oni jeszcze tam chcieliby w tej Azji osiągać poza, poza tym sojuszem anglosaskim. Wydaje się, że sami nie wiele mogą zdziałać, a relacje z Indiami to jest stanowczo za mało, żeby móc mieć wpływy w tamtym regionie polityczne, dyplomatyczne i militarne. Estonia w dużej mierze swoje siły bojowe i swój potencjał obrony opiera na, na armii brytyjskiej. Jak Pan widzi teraz pozycjonowanie się Brytyjczyków w kontekście właśnie bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO? Przede wszystkim Brytyjczycy by chcieli, żeby Rosja, tak jak zawsze przez ostatnie przynajmniej 200 lat, miała poprawne relacje z Wielką Brytanią. I, bo duży wpływ na to, co się działo w Europie Wschodniej, mieli Anglicy w relacjach z Rosją, a wcześniej ze Związkiem Radzieckim. My się przede wszystkim zwróćmy uwagę, że to przymierze anglosaskie, które ma miejsce w Azji, jest tradycyjnym przymierzem i ono się dzieje w strefie wpływu, gdzie Anglicy zawsze mieli swoje duże wpływy, szczególnie tu chodzi o Australię i tereny wokół Australii, Oceanii. I wydaje się, że główna ich siła, czyli ich flota, bo oni główne swoje siły zbrojne opierają na flocie, nadal będzie to, tym elementem ich gry, tym narzędziem gry politycznej, globalnej gry politycznej w tamtym regionie, ponieważ jest tam ich główny obszar zainteresowania, dlatego też szukają sojuszu z Amerykanami, bo ten sojusz był potrzebny Amerykanom na pewno, ale był też potrzebny Australijczykom i Brytyjczykom w ramach obrony interesów brytyjskich w tamtym regionie interesów Commonwealthu, bo to jest kluczowa sprawa dla przyszłości Anglii i jej wpływu w tamtym regionie. Panie generale, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Przypominam, jesteśmy w trakcie Warsaw Security Forum, stąd być może Państwo słyszą odgłosy obrad. Dziękujemy bardzo za to połączenie, a ja Państwa zapraszam do kolejnych rozmów w cyklu Zoom na świat. Małgorzata Bonikowska, Centrum Stosunków Międzynarodowych.